जय हिंद स्टूडेंट वेलकम टू इंग्लिश क्लास सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द सिग्नल मैन सो द स्टोरी सिग्नल मैन इज अ हॉरर मिस्ट्री स्टोरी रिटन बाय चार्ल्स डिकेन द सिग्नल मैन स्टोरी इट इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेन In this story a practical minded narrator meets the railway worker who has been seeing supernatural visions the narrator doubts the man at first but at story's conclusion a strange event makes him a believer so uh, students this story is about a practical a practical minded narrator uh, or you can say this is a uh, this story is uh a first person story narrated by the narrator itself and that narrator uh, there is no name of the narrator okay and uh, this narrator he meets a railway worker a railway worker who has been seeing supernatural visions theek hai he was uh, he was uh, continuously seeing encountering supernatural visions and uh, but the narrator he he was a practical minded man so he uh, he did not believe on all these things but, but the conclusion but the ending of the story make makes him believe makes him a believer ki no there are uh, there are strange things also that can happen so uh, this story is about a premonition you can say premonition kya hota hai it is a strong feeling ye strong feeling hai that something usually unpleasant is going to happen hame kisi cheez ka purva abhav abhas hona pehle se pata chalna ki kuch unpleasant kuch unusual hone wala hai okay so ab story mein aage hum padhenge इन अ समरी की वॉट ऑल थिंग्स हैपन इन दिस स्टोरी एंड हाउ द नरेटर हाउ द नरेटर द प्रैक्टिकल माइंडेड नरेटर ही बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑन सुपर नेचुरल थिंग्स बिकॉज प्रीवियसली यू विल सी दैट दिस नरेटर ही डिड नॉट बिलीव इन द सुपर नेचुरल थिंग्स but later in the story he became a strong believer of the supernatural things that there is something which happens or there are premonitions also okay so let's start with the summary the signal man begins as a narrator spotting a signal man by a railway line calls out to greet him to the narrator's surprise the signal man appears unsure as to where the voice is coming from which intrigue intrigues the narrator as it seems obvious to him asking permission to descend now what happened uh, the signal man story it uh, as i have already mentioned ki it is a first person story okay an unnamed narrator is there naam nahi hai narrator ka koi bhi now what happened this narrator went to a railway line and he calls out to greet to greet a person who who was working who was working at the railway line so what happened to the narrator's surprise the uh, signal man appears unsure as to where the voice is coming and when he was calling out the narrator was calling out the signal man or he was calling out is there anybody is there anybody there down the down the track so the signal man uh, he was a little bit confused he was little bit confused ki from where that voice is coming so and this uh, made him arose the curiosity or interest okay and shows you as where the voice is coming for which intrigues introduce the narrator narrator introduce mane hota hai arousing the sense of curiosity aur jo narrator hota hai wo curious ho jata hai asking permission to descend aur wo permission mangta hai ki niche aane ki tunnel mein aane ki permission mangta hai upon reaching the line by which the signal man is standing he feels oddly as if he has left the natural world so uh, as soon as signal man he went to the tunnel wo jaise hi tunnel man ke uh, turn, jaise hi wo tunnel mein uh, tunnel ke andar jata hai so uh, he met signal man 
और सिग्नल मैन के पास उसको एक ऑडली फीलिंग आती है एक अलग सी फीलिंग आती है जैसे कि वो एक ऐसी जगह आ गया है जहाँ पे बिल्कुल डैम्पनेस है मॉइस्चर है अंधेरा है एंड इट सीम्स कि एज इफ ही हैज़ लेफ्ट द नेचुरल वी जो नेचर के पास था वहाँ से नेचुरल वर्ल्ड से वो किसी और वर्ल्ड में आ गया है उसको नरेटर को ऐसा फील होता है इसमें ठीक है जैसे ही वो कहाँ जाता है वो टनल में जाता है सिग्नल मैन के पास द नरेटर आज द सिग्नल मैन वाई ही रिएक्टेड सो स्ट्रेंजली टू द नरेटर्स अपियरेंस तो फिर सिग्नल मैन जो है वो उससे जो नरेटर होता है वो उससे पूछता है कि उसने इतना स्ट्रेंज क्यों रिएक्ट किया नरेटर्स अपियरेंस को देख के वाई ही रिएक्टेड सो स्ट्रेंजली द सिग्नल मैन इंडिकेट्स दैट ही थॉट दैट ही थॉट पर हैप्स दैट ही हैड सीन द नरेटर बिफोर तो वॉट सिग्नल मैन रिप्लाइड कि ही थॉट कि ही हैज़ सीन द नरेटर बिफोर उसने पहले भी नरेटर को देखा है बाय द रेड डेंजर लाइट जो टनल में जो रेलवे ट्रैक में डेंजर लाइट बनी होती है रेड कलर की वहाँ पे देखा है दिस कन्फ्यूज द नरेटर हु हैज़ नेवर बीन टू दिस सेक्शन ऑफ द रेलवे बिफोर और ये सुन के जो नरेटर होता है ही ही बिकेम कन्फ्यूज बिकॉज बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ही ही वेंट देयर ठीक है वहाँ पे वो रेलवे लाइन पे रेलवे ट्रैक पे वो इससे पहले कभी नहीं गया था सो so, वो ये सोचने लगता है कि देन हाउ दिस सिग्नल मैन हैड सीन मी वो उसने मुझे कैसे देखा ओके वेन द नरेटर सेज एज मच द ड्रेड इन द सिग्नल मैन जिवेनियर सीम्स टू लिफ्ट बट वेन द द नरेटर नरेटर से वेन द नरेटर एक्सप्लेन दैट ही हैज ही हैड नेवर बीन हेयर बिफोर तो सिग्नल मैन का जो डर होता है वो और बढ़ जाता है ठीक है और बढ़ जाता है दैट मीन्स कि उसको मीन्स यहाँ पे उसको लगता है कि या तो उसने कोई घोष्ट देखा है ओके okay, अब क्या आगे होता है फॉर द टाइम द टू मैन टॉक अबाउट द सिग्नल मैन ऑक्यूपेशन पास्ट एंड एजुकेशन फिर दे बोथ दे बोथ स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर ऑक्यूपेशन सिग्नल मैन उसको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताता अपने पास्ट के बारे में एंड एवरीथिंग ही टोल्ड ही एवरीथिंग उस वो उसको बताता है किसको नरेटर को बताता है द सिग्नल मैन शोज द नरेटर द सिग्नल बॉक्स एंड एक्सप्लेन हाउ ही ऑपरेट्स लाइट होल्ड्स आउट फ्लैग फॉर पासिंग ट्रेन देन सिग्नल मैन ऑल्सो एक्सप्लेन ही ऑल्सो एक्सप्लेन एवरी थिंग ऑल द एक्टिविटीज what he uh, do in the signal man how he operates the signal box so he explained everything twice during the conversation he gets up seemingly for no far and goes out to look at the danger light which prompts the narrator to ask if he is contented so uh, now when they both were conversing with each other uske beech mein jo signal man tha because that signal man jo is story mein hai thoda confused बहुत ही पर्सनैलिटी दिखाया गया है कन्फ्यूज और बहुत डरा हुआ दिखाया गया है तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन वो दो बार उठ के बाहर जाता है देखने के लिए कहाँ देखता है डेंजर लाइट की तरफ देखता है जिसकी वजह से जो नरेटर होता है उससे पूछता है कि आर यू ऑल लाइट इफ ही इज़ कंटेंडेड कि वो ठीक है ना सिग्नल मैन एडमिट दैट ही इज़ ट्रबल्ड सिग्नल मैन क्या बोलता है ही इज़ नॉट ओके बट ही इज़ इन अ ही इज़ इन अ प्रॉब्लम उसको कुछ प्रॉब्लम है कुछ ट्रबल है कुछ परेशानी है ही टेल्स द नरेटर दैट ही विल इलेबरेट ऑन दिस इफ द नरेटर रिटर्न द नेक्स्ट डे और वो उसको कहता है कि इफ यू विल कम द नेक्स्ट डे कि अगर नरेटर जो है नेक्स्ट डे आता है तब वो इसके बारे में वो इलेबरेट करेगा कि वॉट ट्रबल ही हैज उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा द नरेटर प्रोमिस ही विल बट बिफोर ही लीव्स द सिग्नल मैन आस अ क्वेश्चन वाई हैड द नरेटर कॉल्ड आउट हेलो अ बिलो दियर बट जब वो जा रहा होता है उससे पहले ही सिग्नल मैन उससे क्वेश्चन पूछता है कि उसने क्यों ऐसा बोला कि हेलो अ बिलो दियर हेलो हेलो कोई है इसका मतलब होता है हेलो अ बिलो दियर क्योंकि जब जब नरेटर जो है वो आता है तो वो जो ट्रैक जो टर्नल होता है उसके ऊपर से वो झाँक के नीचे देखता है और पूछता है क्या कोई है यहाँ पे कोई है तो वो वही सिग्नल मैन उससे पूछता है कि कि वाई द नरेटर कॉल्ड आउट हेलो अ बिलो देयर क्यों बोला कि हेलो कोई है क्या वेन ही फर्स्ट अराइव जब वो पहली बार आया था एंड हैड दोज वर्ड्स बीन कन्वेड टू हिम बाय सम सुपर नेचुरल पार बिकॉज ऐसा उसने कुछ पहले से भी ये वर्ड सुने थे 
कोई सुपर नेचुरल पार थी कोई घोष था जिसके थ्रू ये वर्ड्स वो ऑलरेडी ये सुन चुका था दैट दैट इज़ वाई ही ही गॉट कन्फ्यूज जब नरेटर उसको ऊपर से आवाज़ देता है दिस वॉज द रीज़न द नरेटर बी म्यूज नाउ बी म्यूज मीन्स होता है पजल्ड कन्फ्यूज नरेटर जो है कन्फ्यूज हो जाता है से इज दैट दे वर नॉट कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है द नेक्स्ट डे द नरेटर अराइव्स अगेन एंड मीट द सिग्नल मैन एट द बॉटम ऑफ द पाथ वंस दे एंटर द सिग्नल बॉक्स द सिग्नल मैन एक्सप्लेन्स दैट ही मिसटुक द नरेटर फॉर सम वन एल्स द प्रीवियस नाइट एंड एपरेशन ही हैज सीन विद एन आर्म क्रॉस इट्स फेस सो वेन द नेक्स्ट डे नरेटर वेंट वेंट अगेन ठीक है वो फिर से जा, uh, uh, जाता है तो ही मीट सिग्नल मैन एंड देन ही एक्सप्लेन्स द सिग्नल मैन उसको एक्सप्लेन करता है कि ही मिस्टुक द नरेटर उसने उसको गलत समझ लिया था उसने उसको कुछ और समझा था नरेटर को वो कुछ और समझ रहा था एंड एपरेशन ही हैज सीन बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सीन एपरेशन एपरेशन मीन्स होता है कि घोस्ट लाइक इमेज ओके यू कैन से घोस्ट लाइक इमेज या अनएक्सपेक्टेड अन रिमार्केबल ठीक है एन एपरेशन उसने कोई घोस लाइक इमेज देखी थी और उसका विद आर्म क्रॉस डेट इज फेस आर्म्स जो थे दोनों आर्म्स वो क्रॉस करके अपने फेस पे इन दिस वे इट वाज इट वाज रिफ्लेक्टिंग तो उसने उसको मिस उसने उसको गलत समझ लिया था ही स्टूड जस्ट आउटसाइड द एंट्रेंस ऑफ द ट्रेन टनल एंड वॉज नाउ नाउ वेयर टू बी फाउंड आफ्टर इट एबरेटली डिसअपियर और जैसे ही वो उसके पास गया उस उस इमेज के पास उस आ, आ, उस एपरेशन जो है जो जो इमेज है घोस लाइक वैसे ही वो वहाँ से डिसअपियर हो गया सो दिस फिगर टू क्राइडर और वही फिगर जो है उसको आ, उसको उसी फिगर ने ये वर्ड्स यूज़ किए थे हेलो बिलो दे दैट्स वाई ही गॉट कन्फ्यूज सो द नरेटर ट्राइज टू एक्सप्लेन दिस अवे एज अ फिगमेंट ऑफ द सिग्नल मैंस आइसोलेटेड मैन तो नरेटर ने क्या कहा फिगमेंट मीन्स होता है अ थिंग दैट सम वन बिलीव्स टू बी रियल और दैट एग्जिस्ट ओनली इन दियर इमेजिनेशन तो नरेटर उसको कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है बट इट इज़ नथिंग देर इज़ नथिंग रियलिटी ये सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है क्योंकि तुम यहाँ अकेले रहते हो द सिग्नल मैन गोज ऑन टू एक्सप्लेन दैट विद इन सिक्स आवर्स ऑफ सींग दिस एपरेशन देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रेलवे लाइन फिर सिग्नल मैन उसको पूरी स्टोरी नरेट करता है कि जब जब वो घोस्ट देखता है कुछ कैजुअलिटी होती है जब फर्स्ट टाइम उसने देखा था तो विद इन सिक्स आवर्स एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कुछ लोग मर गए थे नाउ फ्यू मंथ्स लेटर अगेन ही हैज सीन तब क्या हुआ था एक यंग लेडी जो थी वो कंपार्टमेंट uh, में रेलवे कंपार्टमेंट में वो भी मरी पाएगी नाउ अब अगेन उसको एक हफ्ते से एक वीक पहले से फिर से स्पेक्ट्रा दिख रहा है फिर से वो इमेज दिख रही है जो कि वेव कर रही है ओके दैट इमेज इज वेविंग नाउ एंड वॉज वेविंग इज पॉरेडिकली अंडर द डेंजर लाइट वही जो डेंजर लाइट है वहीं पे वेव कर रहा है कोई उसे अगेन दिख रहा है दैट मीन्स कि फिर से कुछ अनयूजल का कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है ओके सो नाउ द सिग्नल मैन इज वेरी मच अफ्रेड सिग्नल मैन जो है बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसको फिर से वो इमेज दिख रही है और जब जब वो इमेज दिखती थी कुछ ना कुछ कैजुअलिटी दिखती थी दो टू टाइम्स ही हैड सीन तो टू टाइम्स देयर वॉज अ कैजुअल कैजुअलिटी नाउ थर्ड टाइम अगेन ही सींग दैट इमेज तो उसको डर है कि फिर से कुछ कैजुअलिटी होगी एंड वॉट हैपन्स एट द एंड क्या होता है जो सिग्नल मैन होता है ही वॉज डेड उसी उस वही जो है उसी की डेथ हो जाती है सो दिस मेक्स मेक्स नरेटर बिलीव कि कुछ घोष जैसी भी चीज़ होती है बिकॉज ही वॉज अ प्रैक्टिकल माइंडेड मैन वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था और ऐसा ही उसने सिग्नल मैन से भी कहा ये सिर्फ दिस ऑल दिस इज योर इमेजिनेशन देर इज नथिंग लाइक घोष्ट घोष जैसी सुपर नेचुरल पा जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है बट जब वो देखता है दैट नरेटर सिग्नल मैन की डेथ हो जाती है तब वो ये रियलाइज करता है कि नहीं देर देर आर सुपर नेचुरल पार्स एंड इफ ही वुड हैव टेकन द वर्ड्स ऑफ सिग्नल मैन सीरियसली देन ही वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ तो उसको ये एंड में ये रियलाइजेशन होता है सो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ द सिग्नल मैन 
ये एक समरी है इसी को हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ओके सो दिस इज द समरी इन विच द डिकन मेक्स द स्टोरी टेंस किस तरह चार्ल्स डिकन ने स्टोरी को और टेंस बनाया है और घासली और कह सकते घोसली लुक दिया है ठीक है सो नरेटर द वे ही टेल्स नरेटर कि अगर हम बात करें तो किस तरह उसने स्टोरी को एक्सप्लेन किया है देन रीजन्स हैं हॉरर देन सिग्नल मैन की बात करें तो उसका अपियरेंस उसका पर्सनैलिटी वर्क और वर्क प्लेस को डिस्क्राइब किया है और जिस तरह सिग्नल मैन ने द थिंग्स हैपेंड टू हिम वो डिस्क्राइब की हैं दैट ऑल्सो गेव स्टोरी दैट ऑल्सो हैज़ मेक द स्टोरी मोर टेंस्ड ओके देन द इन्वायरमेंट जो भी इन्वायरमेंट टनल का डिस्क्राइब हुआ है द टाइम ऑफ द डे द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी दिस ऑल हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इन मेकिंग द स्टोरी मोर टेंस्ड सो दिस इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स सो आई होप यू हैल यू ऑल हैव गॉट अ यू हैव गॉट एन आइडिया कि वॉट इज द स्टोरी एंड वॉट इट इज़ ऑल अबाउट सो थैंक यू स्टूडेंट्स